ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എ ഐ എസിലെ കീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ അൽഗോരിത എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ സോ എ ഐ എസ് കീ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എ ഐ എസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റിൻ്റെ വേർഷനാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കീ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റിന് നമുക്ക് ഫോർ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് ഫോർ ബൈറ്റ് വിധം സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ കീ അപ്പോൾ നീ കീയെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാൽപ്പത്തി നാല് വേർഡ്സാണ് ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ അറേ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫോർ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ വേർഡും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ചെയ്തായിരിക്കും വരിക സോ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ടോട്ടലി നമ്മളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള കീ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോർട്ടി ഫോർ വേർഡ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാല് വേർഡ്സ് വീതം ഓരോ പ്രാവശ്യം റൗണ്ട് കീ ആവശ്യമുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ നാല് ടെൻ റൗണ്ട്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ടെൻ റൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പ്ലസ് ഫോർ വേർഡ്സ് കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫോർ വേർഡ് റൗണ്ട് കീ ഫോർ ദ ഇനീഷ്യൽ ആഡ് റൗണ്ട് കീ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ടെൻ റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക്ക് അപ്പോൾ പത്ത് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ആഡ് റൗണ്ട് കീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നാല് വേർഡ്സിനെ എടുക്കും സോ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി കിട്ടും പിന്നെ ബാക്കി ഒരു ഫോർ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ റൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർമേഷന് വേണ്ടി അവിടെ നമ്മൾ ആഡ് റൗണ്ട് കീ സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്കാണ് ആ ആ നാല് വേർഡ്സ് പോകും അപ്പോൾ എ ഇ എസ് കീ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ കീ കീയെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തിനാല് വേർഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ബൈറ്റ്സ് ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് വേർഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർ വേർഡ്സ് നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ റൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അതായത് അവിടെ റൗണ്ട് കീ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത് വേർഡ്സിനെ ബാക്കി നമ്മൾ ഓരോ റൗണ്ട്സിലും ടെൻ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നാലെണ്ണം വീതം നാലെണ്ണം വീതം ഓരോ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കീ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കീ ഈസ് കോപ്പിഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ എക്സ്പാൻഡ് കീ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ കീ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർ നമ്മളതിൽ നാല് പതിനാറ് ബൈറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് വേർഡ്സ് ആണുള്ളത് ആ നാല് വേർഡ്സിനെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പതെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ വഴി സോ ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ എക്സ്പാൻഡ് കീ ഈസ് ഫീൽഡ് ഇൻ ഫോർ വേർഡ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ഇനി ഓരോ വേർഡ്സ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഈ നാലാളെ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ കീ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ കീ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങോട്ടേക്ക് കോപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബാക്കി ഡബ്ല്യൂ ഫോർ മുതൽ ഡബ്ല്യൂ ഫോർ ഫോർട്ടി ത്രീ വരെയുള്ള വേർഡ്സ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാണാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന തേർഡ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈച്ച് ആഡഡ് വേർഡ് ഡബ്ല്യു ഐ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് വേർഡ് ഡബ്ല്യു ഐ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ദ വേർഡ് ഫോർ പൊസിഷൻസ് ബാക്ക് ഡബ്ല്യു ഐ മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഐ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ടുള്ള രണ്ട് വാല്യൂസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഐ മൈനസ് വണ്ണും ഐ മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഐ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വേർഡ് ഏതാണോ അതാണ് ഡബ്ല്യു ഐ മൈനസ് വൺ ദെൻ ഫോർ പൊസിഷൻ ബാക്ക് ഉള്ളതാണ് ഡബ്ല്യു ഐ മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഐയുടെ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നാല് കേസുകൾ വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേസിൽ നമ്മൾ എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു
നമ്മളെ അൽഗോരത്തിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഈവൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്ന അല്ലെ അറേ ഡി ഇൻഡെക്സ് ഈവൻ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈറ്റ് സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വേർഡ് സബ് ഒരു ബൈറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കം എർലി കം കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതുതായിട്ടൊരു വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് അതിനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് കോൺസ്റ്റിന്യൂട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതം സോ കീ എക്സ്പാൻഷൻ അൽഗോരിതം അതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ബൈറ്റ് കീ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കീ അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കീ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് വേർഡ് ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലീനിയർ ആറ് നാൽപ്പത്തിനാല് വേർഡ്സിനാണല്ലോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ടെമ്പററി വേർഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഫോർ അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കേസ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ വേർഡ്സിന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സ്പാൻഡ് കീയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഡബ്ല്യു സീറോ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സീറോ വരും വൺ വരും ടു വരും ത്രീ വരും ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ത്രീ വരെയുള്ള ആ നാല് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക കീയിൽ എന്തുണ്ടോ കീയിൽ അത് എവിടെ എടുക്കും കീയിലെ ഫോർ ഇൻഡു ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻഷ്യലി സീറോ ആണ് സോ കീ ഓഫ് സീറോ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു സീറോ ഇനി അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഐ വൺ ആവുക ടു ആവുക ത്രീ ആവുക അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നാല് കീയിലുള്ള നാലെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും നമ്മളുടെ വേർഡ് അറിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും അപ്പോൾ കീ സീറോ കീ വൺ കീ ടു കീ ത്രീ അപ്പോൾ ആ കെ ത്രീ അപ്പോൾ അത്രയും നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു സീറോ ഡബ്ല്യു വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐ ഈക്വൾ ടു ഫോർ മുതലുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ ബാക്കി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ ഈക്വൾ ടു ഫോർ മുതൽ ഫോർട്ടി ഫോർ വരെ നാൽപ്പത്തിനാല് വേർഡ്സിനെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ വേർഡും പ്രീവിയസ് ബൈറ്റിനെയും ഫോർ പൊസിഷൻ ബാക്ക് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ഐ മൈനസ് വണ്ണും ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ഐ മൈനസ് ഫോർ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെമ്പിലേക്ക് ഡബ്ല്യു ഐ മൈനസ് വൺ കിപ്പി കോപ്പി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർ മൈനസ് വൺ അതായത് ഡബ്ല്യു ത്രീ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ആ ഡബ്ല്യു ത്രീ എടുത്ത് ടെമ്പിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഐ മോഡ് ഫോർ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആണല്ലോ ഫോർ മോഡ് ഫോർ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അതായത് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അഡീഷൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കോംപ്ലക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ടെമ്പ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ബൈ സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഫോർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ടെമ്പിലുള്ള വാല്യൂ ടെമ്പ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു ഐ മൈനസ് വൺ ആണ് സോ ഡബ്ല്യു ത്രീ ആയിരിക്കും ടെമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ത്രീയിലുള്ള വേർഡ് എടുത്തു വൺ ബൈ സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേർഡ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് എസ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ബൈറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് പുതിയൊരു ബൈറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ ബൈറ്റിന് പകരം പുതിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും യൂസിങ് എസ് ബോക്സ് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ റൗണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ റൗണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ മുതൽ ടെൻ വരെയുള്ള റൗണ്ട്സിലൂടെ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഓരോ റൗണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റും റൗണ്ട്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെമ്പിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് ഫോർ എക്സോർ ടെം ഇപ്പോൾ ടെമ്പിൽ എന്ത്
അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡബ്ല്യു എഫ് വൺ എടുത്തു ഡബ്ല്യു എഫ് ഫോർ എടുത്തു രണ്ടും കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഫൈവ് കിട്ടും ഈ ഡബ്ല്യു സിക്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളതും നാല് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലുള്ളതും അതായത് ഡബ്ല്യു ടുവും ഡബ്ല്യു ഫൈവും എടുക്കുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക ഈ ഡബ്ല്യു സെവൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളത് നാല് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലുള്ളത് സെവൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി ത്രീ ആയി സോ ഡബ്ല്യു ത്രീയും ഡബ്ല്യു സിക്സും കൂടെ എടുക്കുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സ് ഇനി ജിയുടെ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് വേർഡാണോ എടുക്കുന്നത് ഈ ജി ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ജി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ഇൻപുട്ട് സോ ഡബ്ല്യു ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡബ്ല്യു ത്രീയുടെ നാല് ബൈറ്റ്സ് ആണിത് ഫസ്റ്റ് വേർഡിൽ നാല് ബൈറ്റ്സ് ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് വേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈറ്റ് സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് വൺ ബൈറ്റ് സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി ബി വൺ ഫ്രണ്ടിലെത്തി ബി ടു അതിൻ്റെ പുറകിലെത്തി ബി ത്രീയുടെ വന്നു ബി നോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വേർഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എസ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പുതിയ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക റൗണ്ട് കോൺസെൻറ്റ് എടുക്കുക എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡബ്ല്യു കിട്ടി അപ്പോൾ കീ എക്സ്പാൻഷൻ ലെസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൽഗോരത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ വേർഡ്സ് കീയിലുള്ള അതേപടി നമ്മളുടെ വേർഡ്സിൽ വേളറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക ഈ ബാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത് നാൽപ്പതെണ്ണം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എക്സോർ ഡബ്ല്യു ഐ മൈനസ് ഫോർ ഇനി ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരുന്ന കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് എ ഇസ് കെ കി എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കീ എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റുള്ള കീ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ബൈറ്റിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക അതായത് ഫോർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കോളായിട്ട് മാറി ഇനി സെക്കൻഡ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് എന്തായി സെക്കൻഡ് കോളായിട്ട് മാറി തേർഡ് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അടുത്ത കോളമായി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് നാലിൽ വൈറ്റ് നമ്മൾ അവസാനത്തെ കോളമായിട്ട് മാറി സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫോർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ കീയിൽ നിന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കീയിൽ നിന്ന് പത്ത് നീ ഫസ്റ്റ് കീ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തി നമ്മൾ ഈ അൽഗോരം ഉപയോഗിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാതെയാണ് ബാക്കിയുള്ള സബ് കീസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കീസിനെ എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള എക്സ് എക്സാമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ കീ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഈ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് കീ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കീ ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കീയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു സീറോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഡബ്ല്യു വൺ സെക്കൻഡ് കോളം ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ തേർഡ് കോളം ഡബ്ല്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് കോളം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബാക്കി നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ത്രീ എടുത്തു അതിനെന്ത് ചെയ്തു റൊട്ടേറ്റ് വേർഡ് അതായത് നമ്മൾ വൺ ബൈറ്റ് സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് കൂടെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബൈറ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എസ് ബോക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ തേർട്ടി ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എസ് ബോക്സിൽ നിന്ന് എൻട്രി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ റോ എടുക്കുക ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കോള എടുക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അതായിരിക്കും തേർട്ടി ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ സോ ഇൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് എക്സാ ഡെസ്മിൽ ക്യാരക്ടർ റോ ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് എക്സാ ഡെസ്മിൽ നമ്മൾ കോളുമായിട്ടും ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്
ഡബ്ല്യു ഫൈവ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ഫോറും കൂടെ എടുത്ത് എക്സോർ ചെയ്താൽ ഡബ്ല്യു ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഈ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ മോട്ട് ഫോർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് സീറോ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടൂ തൊട്ട് പുറകിലുള്ളതും നാല് പൊസിഷൻ ബാക്കിലുള്ളതും എടുത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡബ്ല്യു ഫോർ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡബ്ല്യു ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫൈവും അതിന് നാല് പൊസിഷൻ ബാക്കിലുള്ളതോട് ഉപയോഗിച്ച സിക്സ് കിട്ടും അതുപോലെ സിക്സിന് കേസിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് എടുക്കുക സിക്സിൻ്റെ നാല് പൊസിഷൻ ബാക്കിൽ ടൂ എന്ന് എടുത്താൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സിക്സിലുള്ളതും സെവനിൽ നിന്ന് നാല് പൊസിഷൻ ബാക്കി അതായത് ഡബ്ല്യു ത്രീയിലുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കീ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ സീറോ ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കീ വൺ ഇനി കീ വൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കീ ടു ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് കീ ത്രീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ആ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കീ ടെൻ വരെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും സൊ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കീ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ എ ഇസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കീയിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് കീ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് കീ സീറോ ഇനീഷ്യൽ കീയെ അതിൽ നമ്മൾ കീ വൺ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് കീ ടു ദെൻ കീ ത്രീ കീ ഫോർ കീ ഫൈവ് കീ സിക്സ് കെ സെവൻ കെ എയ്റ്റ് കെ നയ